லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் கோபுரம் சிப்ஸ் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட நம்பிக்கையான சிப்ஸ் நிறுவனம் டவுன்லோட் ஹாஷ் கேஷ் ஆப் நவ் ஆக்சுவலா எங்க அப்பாக்கு வந்து அவர் சுத்தமா இதுவும் இல்ல பிடிக்கல சினிமால நடிக்கிறது என்கிட்ட வந்து ஒரு நாள் சொன்னார் உன்னால என்னுடைய பிரைவசியே போச்சுடா அப்படின்னாரு நம்ம ஏதோ ஒரு அவார்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் ரூம்ல கதவை தட்டினா தூங்கிட்டு இருந்தாரு கதவை தந்து ஒரு கண்ணில் பார்த்து ம் என்ன சொன்னார் அவார்டு டம் கதவு ஒரு ஃபெயில்டு யூடியூபர் நான் ரெண்டு மூணு கமெண்ட் பார்த்துருந்தேன் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத வெள்ள பேப்பரை சந்திக்கிறது இருக்குல்ல எதற்கு நேருக்கு நேராக கிட்டத்தட்ட வார் அது மோட்டிவேஷன் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஐ திங்க் எனக்கு வந்து சுரேஷ் சாரோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சுட் பி பிதாமகன் நான் சொன்னேன் எனக்கும் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாகப்பட்டது சார் கடலில் கப்பல் போகுது வானத்தில் ஏற பிள்ளை போது ரோட்டில் பஸ் போகுது அந்த மாதிரி பயணத்துக்கு போகிறது இல்லை யாரும் வாங்க முடியாத வறுமை நிறம் வறுமையெல்லாம் எனக்கு நார்மல் ராடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த சிகரெட்டை ஃபயர் பண்ணாமல் அதில் வச்சு சிகரெட் பிடிப்பார் எனக்கு அதெல்லாம் வந்து முள்ளும் மலரும் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இல்லைன்னா கூட இந்த காலிங்கிற புரிச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஒரு கேப் விடுவார் கெட்ட போயா சார் இந்த கால் அந்த பொண்ணு விட்டு போனவனே உருப்டம்பர் அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தலைவா சூப்பர் தலைவா அதுதான் பொண்ணுங்களே நம்ம லைஃப் தேவையே இல்லை ப்ராப்பர் ரைட்டர் மணிகண்டன் மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்களா மிஸ் பண்ணுறீங்களா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அருண் அருணா அது கேரக்டர் நான் மணிகண்டன் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் கிருஷ்ணா லவ்வர் பார்த்தோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பொதுவாக மணிகண்டன் உங்களை மீட் பண்ணுறோம்னாலே நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் என்னனாலும் கேட்கலாம் ஒரு நல்லா பட்ச பையன்ட்ட வந்து என்ன கேள்வி கொடுத்தாலும் கரெக்டாக தான் எழுதி கொடுத்துருவார்ல அந்த மாதிரி எதுனாலும் கேட்கலாம் ஆனால் இப்போ என்ன கேட்கறதுன்னு ஏன்னா நிறையா பேசிட்டீங்க நிறைய விஷயங்களுமே அதான் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வந்து க கமெண்ட்ஸில் சொல்ல போகிறாங்க ஏ என்ன எங்கே எல்லா இதில் இன்டர்வியூலையும் இருக்கிற அப்படின்ட்டு பட்டு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் கேட்டாக்கா மறுக்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த மாதிரி பிலாசபிக்கலாவும் இருக்க போறது இல்லை ஆமாமா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க பேசலாம் ஏஞ்சு போடானா கூட ஏஞ்சு போயிட போறோம் அந்த மாதிரிதான் இருக்க போகுது இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் எப்படி எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தான் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து நாங்க எடுத்து வேலை செய்யலான்னு நினைக்கும் போது எனக்கு பெரிய எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது பட் என்னை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஏன் செய்யறீங்க வேண்டாம் குட் நைட்ல வந்து ஒரு இமேஜ் கிடைச்சிது ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் கிடச்சிது அதை நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து வேறு ஒரு கருத்து இருந்தது என்னென்னா நான் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அது கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு ஃபிலிம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இல்லை இதுவுமே ஃபேமிலி படம் தான் இன்னைக்கு என்னென்னா இப்போ மோகனுடைய ஃபேமிலியை காமிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அருணோட ஃபேமிலியும் அந்தளவுக்கு முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மோகனுடைய ஃபேமிலியை வந்து ஒரு யூட்டோப்பியா அது வந்து ஒரு ஃபேரிலேண்டு பட் அருணோட லைஃப் இருக்குது இல்லையா அருணோட ஃபேமிலி இருக்குது அது நிதர்சனம் நான் நிறைய அருணோட ஃபேமிலியை வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு பேரண்டிங் வந்து எல்லாமே பேரண்டிங் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே வீட்டில் இருந்தால் ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வீட்டில் சரியாக நடத்தப்பட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு எங்கேயோ ஒன்று படித்தேன் ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு வேலிடேஷனை தரலன்னா வாழ்க்கை பூரா அந்த வேலிடேஷனுக்காக ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கும் கிடைச்சாலும் அதை ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா எங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மாவே ஒத்துக்கல இப்போ நான் சும்மா சொல்கிறேன் ஏய் நீ நல்லா பண்ணுறடா நல்லா வரையிறியே அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல அப்படி அந்த பாராட்டை அவங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்காத குழந்தை இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து வாழ்க்கை பூரா அந்த அதுக்கு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் பெஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு ஒரு பெரிய என்ன அவார்டு இருக்கோ அதை கொடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து சந்தோஷம் இருக்காது ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மாவே அதை ஒத்துக்கல ஸோ பேரண்டிங் வந்து எவ்வளோ முக்கியங்கிறத பற்றி ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து காதல் இருக்குனாலும் அதோடய ரூட்டை பிடிக்கிற படம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஃபேமிலி படமாக ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கான படமாக தான் நான் நினச்சேன் அண்ட் அதை சரியாக ரிசீவ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டாங்கிறதுல தான் எனக்கு பெரிய பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் பெரிய பெரிய சந்தோஷம் அது ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன எதுக்கு அப்படின் சொல்லி கேட்டேன் தேங்க்யூ இந்த
இது ஒரு ஃபேமிலி படம் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல அதுக்கு வந்து பெரிய நான் வந்து அது நான் நினைச்சது சரியா தான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றதுல சந்தோஷம் உங்களோட கேரக்டர் பார்க்கும் போது கோவம் தான் அதிகம் வரும் அது இந்த கேரக்டருக்கும் சரி இந்த படத்துக்கும் அதுதான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இவ்வளோ ஒரு எமோஷன்ஸையும் நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு ஆக்டரா ஆ ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக அவுட் ரைட்டாக இது காமெடி அரல்ஸ் இது வந்து ஆங்கர் அப்படின்னு பண்ண முடியல இதில் பின்னாடி ஏகப்பட்ட காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு சீன் வந்து ஒரு இப்போ இப்போ வந்து அவங்க கோகர்ணா போகிறாங்கன்னா அது வந்து சாதாரணமாக ஒரு டிசிஷனாக போகல அதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட லேயர் இருக்குது அவ அவ வந்து என்னை கோகர்ணா கூப்பிட்றதுக்கும் நான் வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட இமோஷனல் லேயர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஆக்டருக்கு வேறு என்ன சேலஞ்ச் இருக்க முடியும் வேறு என்ன விருந்து இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சீனை எழுதி ஒரு டேரக்டர் கொடுக்கறத தவிர்த்து அதை விட வேறு என்ன சந்தோஷம் இருக்க முடியும் ஒரு கேரக்டரை அவங்களுக்கு கையில் கொடுத்து படிக்க சொல்லும்போது அது அதுக்குள்ளே நிறையா இன்சைட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த கேரக்டருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அருணோட கேரக்டர்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன ஹோம் ஒர்க் பண்ணீங்க கஷ்டம் சார் ரொம்ப இன்னும் வல்ல எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே அப்சர்வ் பண்ணி சொன்னாங்க உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது நீ எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறேன்னு எனக்கு வந்து ஓ நான் அப்படி இருக்கனா அப்படின்ட்டு ஏன்னா எனக்கு இப்போ நீங்கள் நான் சும்மாவே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு மசில் மெமரியாகவே ஒரு எட்டு மணி நேரம் உருன்னு இருக்கத்தோடு இருந்து இருந்து வீட்டுக்கு போனாலும் அப்படியே இருக்க வருது ஓகேங்களா சத்தம் பிடிக்க என் எங்கள் என்ன சொல்ல என் தங்கச்சி என்கிட்ட சொல்கிறா ஏன் எது பேசினாலும் இது மாதிரி பேசுறது கூட ரெடியாக இருக்க மாட்டேங்கிற நீ உருன்னே இருக்கேன்னு இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னால் அப்பா சாமி இறங்கினா மாதிரி இருக்குது இப்போ என் கசின் சொன்னால் இப்போ தான் மணி என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா சின்ஸ் அது ரொம்ப இம்மர்சிவாக உள்ளே போயிட்டதுனால அது அதான் தொடர்ச்சியாக ஒரு எட்டு மாதம் இப்படியே இருந்துட்டு திடீர்னு விட்டுட்டு வர முடியல ஸோ அது அதுக்கான ஹோம் ஒர்க் வெளியே தெரியாது எப்படி பண்ணுறதுன்னு என்ன பண்ணுறதுன்னா இதை முதல்ல மறக்கணும் இந்த படம் அது இப்போ ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் அப்போ அடா விட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டோம் ஒரு பேய் பிடிச்ச ஒருத்தனுடைய மா மைண்டு மாதிரி இப்போ வந்து ஆ இல்லை நான் அடுத்து ஒரு காமெடி படம் ஒன்று பண்ணுறேன் அந்த படம் பண்ணும்போது அந்த டேரக்டர் சொல்கிறது தலைவர் ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக பண்ணுறீங்க இந்த சீனை அப்படின்னு ஓ அப்படி தெரியுதா சாரி சாரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் ஒரு ல ஒரு நாள்லாம் வந்து ஷூட்டிங்லேயே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் தலைவர் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில தலைவா எனக்கு முகம் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு காமெடினாலே ஒரு ஃபன்னி ஃபேஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அது வர ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும் உடம்பு நீங்கள் பண்ணிக்காமீங்கன்னா அதுலேயே சாமி மிமிகிரியாவது இமிட்டேட்டாவது பண்ணுறேன் ஏன்னா வெளியே வர தெரியல எனக்கு ஒரு மூணு நாள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இது கரெக்டாக தப்பா மெத்தட் ஆக்டிங் தப்பு தப்பா தப்புனா அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் நீங்கள் அதில் வந்து ஹீல் ஆகி வெளியே வராமல் அடுத்த படம் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணது வந்து சின்ஸ் டேட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பண்ணது தான் நீங்கள் அதை பண்ணுற அது ரொம்ப கிளினிக்கலாக பண்ணணும் உள்ளே இம்மர்ஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கட் சொன்னால் அதுலேருந்து வெளியே வந்துடணும் அதை நம்ம ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ் தானே ஓகே ஆனால் பட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய நடிகர்கள் இருக்கும் ஆமாம் அவங்கள்டெல்லாம் கேட்டீங்களா இல்லை எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்களா அதை பற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் சார் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து படம் முடிஞ்சோன்னே ஹாலிடே போயிடுவாங்க இல்லையா அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் எதுவும் பண்ணாமல் சும்மா இருப்பாங்க ஃபோன்ஸ் எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது எப்படி கேரக்டருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு நிறைய நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வெளியே வர்றதுக்கும் இருக்குது நம்ம நம்மளுக்கான மெத்தடை இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அது ஒவ்வொரு கோர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று பிக் பண்ணி ஓ இதான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி வெளியே வரணும் நான் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த க்ளே வாங்கி ஸ்கல்ப்டிங்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய காமனஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து ஒரு 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 பொம்மையை வந்து ஸ்கல்ப் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய காமனஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு வர அதுவும் பற்ற மாட்டேங்குது ஸோ அதான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மெத்தடு கண் இது பண்ணும் பாட்டு நிறைய கேட்டுன்னுன்னேன் அதுலேருந்தும் வெளியே வர முடியல அதனால் டஃப் தான் வீட்டில் அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாங்க படம் பார்த்துட்டா எங்கள் அம்மா பார்க்கல இன்னும் எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காரு ஆ எனக்கு பெருசாக இதுவாக இல்லை ஆனால் இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் இப்படி தான் இருக்கிறானுங்கள அந்த ஆக்சுவலாக அவருக்கு வந்து ஒரு டூர் தான் இவங்களோட லைஃப்குள்ளே ஒரு டூ
இப்போ பண்ண முடியல என்னை வந்து ஆனாவுனா ஒரே க்ரௌடாக சூழ்ந்துடுறாங்க உங்கள் பையன் இப்போ உங்கள் பையன் அடுத்து என்ன படம் பண்ணுறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு எனக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது என்னோடய ப்ரைவசி பறி போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு செவன் ஜி ரெயின்போ கால் நீ அப்பா மாதிரி இல்லை அவங்கள்ட்ட ஓப்பனாக சொல்ல பேசவே மாட்டார் எதையுமே சொல்ல மாட்டார் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு அவார்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் ரூமில் கதவு தட்டினா தூங்கிட்டு இருந்தார் ரொம்ப சீக்கிரமாக சீக்கிரமாக தூங்கிடுவார் கதவை தந்து ஒரு கண்ணில் பார்த்தார் ம் என்ன பண்ணார் அவார்டு டம் கதை சாத்தி கதை சாத்தி நான் வந்து அப்படியே லிட்டு டம் கதை சாத்துவோட ஓகே சொல்லிட்டு கீழே வந்தேன் அப்புறம் அடுத்த நாள் காலில் சொன்னேன் அது என்ன அதுவாக எடுத்துன்னு வந்தேன் தூக்கலகத்தில் ஒன்றுமே தரும் பார்த்து அவார்டுப்பா ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு போயிட்டார் அவ்வளோதான் சார் அவருக்கு அதான் சொல்கிறேன்னா சரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷரும் இல்லை படிக்கல எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே படிக்கல ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இதை பற்றின எதுவுமே தெரியாது சந்தோஷப்படுறாங்க ஆ சந்தோஷம் அதுவுமே இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்குலாம் வந்து சுத்தமாக சந்தோஷமே கிடையாது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு என்னென்னா வேலைக்கு போகலன்றாங்க அம்மா இது வேலை தான்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து என்ன கனவு கண்டேன் நீ வந்து அதாவது அந்த சாப்பாடு நான் கட்டி கொடுத்துட்டு கேட்டில் இருக்கும்போது பாய் சொல்லிட்டு போகிற பையன் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இயக்கம் அந்த அதுதான் அவங்களுடைய கனவாகவே இருந்தது காலேஜ் போய் ஒரு வேலைக்கு போய் என்ன இருக்கணும் என்ஜினியராக ஒரு என் பையன் என்ஜினியர்னு சொல்கிறதுல வந்து எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது போயிட்டே இப்படி சீரழிச்சு போயிட்டு அப்படி இல்லாத அவார்டு பற்றி பேசினீங்க எனக்கு இது இது பெரிய ஒரு டாக்கே க்ரியேட் பண்ணுச்சு எது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுக்கான தேசிய விருது ஜெய்வீம் வந்து எந்தவித கேட்டகரிஸ்லேயும் வரல அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு டாக்கு க்ரியேட் பண்ணுச்சு ஜெய்பீம்க்கு வரலேன்ற அந்த ஒரு ஏன்னா எல்லாருமே கெஸ்ட் பண்ணது வந்து மணிக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா லிஜோ மால் அவங்களுக்காவது கிடச்சிரும் அப்படின்ற ஒரு டாக் வந்து பரவாயில்ல இருந்துச்சு சார் எனக்கு லிஜோ கிடைக்கலன்ற ஒருத்தர் ஏன்னா எனக்கு பெருசாக பிரச்சனை நான் வந்து எனக்கு இருபத்தி மூணு நாள் இருபத்தி நாலு நாள் ஷூட்டு அதோட ம லிஜோ எயிட் மந்த்ஸ் அந்த வயிறு கட்டி ஏழு மாதம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கிடச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் நான் இது வந்து இவர் தன்னடக்கமாக பேசுகிறார் இவர் நல்லவர் அப்படி அந்த கமெண்ட்ஸ்க்காக வந்து நான் சொல்லலை உண்மையாகவே லிஜோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கங்கிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் அவங்களுக்கு கிடச்சிருந்த இன்னொன்று நாலு நாலு லிஜோவுமே அந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பேசிக்கிட்டது அதுதான் எனக்கும் எனக்கும் பெருசாக வருத்தமாக இல்லை அவங்களுக்கும் வருத்தம் இல்லை ஏன்னா இப் அது கிடச்சாதான் இது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்னோ இல்லை நாங்கள் நல்லா நடிச்சிருக்கோமோன்றது கிடையாது எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே ஆதரவும் கிடச்சிருச்சு இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஷீல்டாக தானே கிடைக்கலனாலுமே எனக்கு ஓகே தான் அது 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 கிடைச்சா தான் நான் ஆக்டர்னாக்கா அப்போ கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் உட்காந்துன்னு வரணும் நம்ம வெஸ்ட் ஆக்டர் நல்ல ஆக்டர் இல்லைன்னு இப்போது அருணுக்காக நீங்கள் பார்த்த படங்கள்னு எதாவது இருக்கா ப்ளூ அல் அண்ட் டைனர் தான் எங்களுக்கு எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார் இவர் பிரபுராம் பிரபுராம் ப்ளூ அல் அண்ட் டைன் பாருங்கள் தலைவா அப்படின்னு அது பார்த்துருந்தோம் பட் ஆனால் அதுலேருந்து நான் பெருசாக டேக் அவே மைண்டாக எப்படி இருந்தது பட் நான் வந்து அருணுக்காக நான் என்னுடைய நிறைய சுற்று வட்டாரத்தில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தெரிஞ்சவங்களா நிறைய பேருடைய லைஃப்பை நான் பார்த்துருக்கேன்ல ரொம்ப க்ளோஸராக ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் ஜாஸ்தி நான் எடுத்துக்கிட்டது நிறைய டீஸ்பூன் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து அள்ளி போட்டுக்கிட்டது தான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் இதில் வியாஸ்ட்டு கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சோல்ஜர் வந்து வாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருப்பான் வாருக்கு போன பிற்பாடு எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தது வாரில் வந்து அவன் முகம் ரொம்ப இறுகி இப்படி இருக்கு அவனால் அவன்கிட்ட முகத்தில் இருந்த எல்லா சந்தோஷமும் போய் உருன்னு இப்படி பார்க்குறான் அவன் ஃபோட்டோ டோட்டலாக முகமே அப்படி க்ரம்புலான மாதிரி இருந்தது ஸோ எனக்கு கிளைமேக்ஸ்லாம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த எந்த சோடும் இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தேன் இந்த அருணுடைய இந்த முகம் இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப முக்கியமான இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே மோட்டிவேஷன் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறேன் எந்த தெரிஞ்ச ஆஃப்டர் லவ்வர் சில குரூப்பில் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தேன் உங்களை ஆக்சுவலாக திட்டியிருந்தானுங்க திட்டுறாங்களா என்னென்னு சக்ஸஸ் ஆகிட்டா மோட்டிவேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை இல்லை அதான் சி அது பார்த்தீங்களா இல்லை இதுவாக நான் ரெண்டு மூணு கமெண்ட் பார்த்துருந்தேன் சொல்லியிருந்தாங்க திட்டுருந்தாங்க கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி திட்டு இருந்தாங்க பட்டு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நானாக போயிட்டு மைக்கை பிடிச்சி நீங்கள் இப்படி இருந்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம்னு நான் சொல்லலை அதை கிளாஸஸாக மாற்றி ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்க வந்து சொல்லலாம் என்னை
இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க தலைவா நீங்கள் என்னை எப்போ இதுலேருந்து பேட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நான் என் லைஃப்பில் என்னென்ன நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப க்ளோஸ் நான் பொய்யா ஏதாவது ஒன்றை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிடலாம் நான் சொல்லல எனக்கு லைஃப்பில் நடந்தது அதை சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் சில பேருக்கு வந்து அது பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்தில் வந்து எனக்கு ஓகே தான் ஏன்னா இப்போது நம்ம சும்மா போயிட்டு இல்லை அப்போது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும் ஏய் இவன் என்னவோ பெரிய இவன் இவன் இது பண்ணுற மாதிரி இவன் சொல்கிறானா அதை நாங்கள் கேட்கணுமா அப்படிங்கிறது நியா ரொம்ப நியாயமான ஃபீலிங் தான் ஏன்னா எனக்குமே அது வந்திருக்கு யாராவது இப்போ நம்ம ஃபுல் டென்ஷனில் இருக்கும்போது ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒழுங்காக போயிரு அப்படின்னா நியாயம் தானே அது அவங்களோட நியாயமான ஃபீலிங் தான் இப்போது மேபி உங்களோட வயசு ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் முப்பத்தி ஆறு ஆ முப்பத்தி ஆறு ஆக்சுவலாக வந்து அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை அந்த டுவெண்ட்டி செவனை தாண்டும் போது தான் வந்து லைஃப் சீரியஸ் ஆகும் ஆ ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிடுது அது வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் நெருங்குற மாதிரி வருது பட் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு நிம்மதியும் கிடைக்குது ஏன் ஏன்னா ஓகே ஓரளவு அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு நம்பிக்கை அந்த மாதிரியும் ஒரு இல்லை அப்படி நீங்க இப்போ அது எனக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தலைவா நீங்க அது மோட்டிவேஷனா பேச மோட்டிவேஷன் இல்லை இல்லை என்னன்னா இருபத்தி ஏழு இருக்குல்ல இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் எனக்குலாம் நாங்கள் நார்மலாக ச பசங்க எல்லாம் கிரௌண்டில் நின்று போய் திடீர்னு ஒரு பையன் வந்து பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டு மச்சா டக்குன்னு கழு என்னடா இங்கே தான்டா இருந்த போன வாரம் ஆனால் இல்லை மச்சா டக்குன்னு வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க வந்துடுறா அப்படின்றான் ஸோ அன்னைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மயான அமைதியாகுது என்னடா கல்யாணன்றா அப்படின்ட்டு அப்புறம் திருப்பி அது நீங்கள் அவனை பற்றி யோசிக்கிறீங்களா உங்களை பற்றி நீ ஆக்சுவலாக அது அவனை அவனை பற்றி யோசிக்கிறதுலாம் பாயிண்டே கிடையாது அது ஷாக்கு தான் டேரெக்டாக இப்போ என்னை நோக்கி தான் ஃபிங்கர்ஸ் திரும்புது இப்போ 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 இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கா அப்போ உங்கள் வீட்டில் அப்படின்வாங்கள்ல அந்த மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி அது பதட்டமாகுது அப்புறம் அடுத்தடுத்து எக்கனாமிக்கல் இது இருக்கு இல்லையா நான் வீடு வாங்கிட்டேன் மச்சான் அப்படின்றாங்க ஓ அப்படின்ட்டு நம்ம போகிறோம் ஓகே மச்சா ஒய்ஃபு கன்சீவ் ஆகிருக்கிறா போல் சூப்பரா மச்சா பையன் மச்சா பொண்ணு காது குத்தணுண்டா ஸ்கூலில் சேர்க்குறேன்டா என்னென்ன ஐயோ என்னடா ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு சார் அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து இரு இப்போ நீ எதுக்கு தேவையில்லாமல் இப்போ அவங்களுடைய லைஃப்பை பார்த்து இது வாங்கினிருக்க உனக்கு ஒன்று இருக்குது இல்லை அப்போ மோட்டிவேஷன் மாதிரி தான் இல்லை கரெக்டாக போகுது என்னென்னா பாருங்கள் இவ்வளோ கான்சியஸ் ஆகிடும் என்னென்னா அப்போ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன்ஸ் இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் லைஃப்பில் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கான தருணங்கள் கம்மியாகிட்டே வரும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் பலார்னு ஒரு ரெண்டு மூணு அறா விழும் ஓகேங்களா பட் பட்னு ரியாலிட்டி என்னன்றது தெரியும் அதுக்கு முன்னெல்லாம் ட்ரீம் தான் ஓகேங்களா நான் இது அது இது இப்போ ட்ரிப்பு போகிறது என்ன பாண்டிச்சேரி போகிறது என்ன இது இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தேழுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான இது கம்மியாகிட்டே வரும் அப்புறம் நம்மளுக்கு லைஃப் மீதான சீரியஸான கேள்விகளாக வருது நம்மளுக்கு யார் யாரெல்லாம் மென்டர்ஸாக இருந்தாங்களோ அவங்களாம் இறந்து போகிறாங்க நம்ம யார் யாரெல்லாம் பார்த்து வியந்தோமோ அவங்களாம் வயசாகி போ நரைச்சி போகுது அவங்களுக்கு ஸோ லைஃப் வந்து இப்போது நம்மளும் கிட்டத்தட்ட அதுக்குண்டான இடத்துக்குள்ளே போகிறோமோ அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது அப்புறம் தான் நம்ம லைஃப்பை சீரியஸாகவே எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இரு 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 இடம் நானும் வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி சுருட்டிட்டு ஓடுறது தான் ஆனால் அது வந்து ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் நினைக்கிறேன் அது நேச்சர் கிடையாதா கிடையாது ஏன்னா நம்மளே தலை ஆமாம் ஆமாம் நம்ம தலையில் இப்போ நம்ம அந்த குரங்குள்ளாக போட்ட கதை தான் எல்லோரும் போட்டுருவாங்க அப்போ இருபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதிலலாம் நான் ஹிமாச்சல் போயிருந்தேன் ரொம்ப முன்னாடி அங்கே ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க சமையா வாழ்கிறாங்க எனக்குலாம் பயங்கர இதுவாகி போச்சு ஒரு இந்த யூகோஸ்லாவியாவிலேருந்து வந்திருந்தாங்க ஓகேவா அவங்க ஏதோ என்கிட்ட வழி கேட்டாங்க நானும் புதுசுதாங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு அப்படியே பேச ஆரம்பித்து காபி சாப்பிட போயிட்டோம் சமையா ஒன்று சொன்னாங்க தெளிவா நாங்கள் வந்து இந்த சொத்து சேர்க்குறது வீடு வாங்குறது அதெல்லாம் கிடையாது வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் எங்களுடைய எய்ம் என்னென்னா ஒரு வருஷம் பயமாக வாழ்த்துவாங்களா அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு சேர்த்து ஊர் ஊராக சுற்றுவாங்களா இப்போ அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கையாக நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்க தோணும் இல்லை அப்படி கிடையவே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம சொசைட்டல் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இருபத்தி ஏழு வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணுறு குழந்தை பெற்று வீடு வாங்கிடு கார் வாங்கிடு அப்புறம் அவங்க லைஃப் செட்டில்டு அப்புறம் நீங்கள் நிம்மதியாக இருந்துருவீங்கன்னு நம்மளாக ஒரு இது போட்டு யூஃபோரியாக வளர்த்துக்கிறோம்
ஆனா நீங்க அதுக்கான ஒரு ஹோம் ஒர்க் ஒன்று பண்ணிட்டே இருந்தீங்க பண்ணிட்டே இருந்தீங்க தானே அது என்னன்னு சொல்லலாமா மென்டலியாவும் சரி பிசிக்கலாகவும் சரி பிசிக்கலா நான் கண்டினியூஸா அதான் தலைவா என்ன எனக்கு வந்து வேலை வேற வாழ்க்கை வேற இல்லை எனக்கு இல்லை இப்போ எது கேட்குறேன்னா இப்போ உங்களுக்கு மிமிக்ரி அந்த டைம்ல தெரிஞ்சிச்சு ரைட்டிங் தெரியும் சினிமாவில் பல பேர் தெரியும் அந்த டைம்ல எனக்கு தெரில மேபி அந்த காம்படிஷன்றது ரொம்ப குறைவா இருக்கும் ஒரு காலத்துலலாம் சினிமாவுக்கு வந்து வந்து கூட்டிட்டு போவாங்கல்ல ஏ நடிகை வரியா வா வா ஸோ அந்த காலத்துலாம் நான் இல்லை இல்லை அந்த காலம் என்ன நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கீங்க நீ அந்த காலம் சொல்ல தலைவா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுனா அப்போ இந்த யூடியூப்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஊமாவில் ஆ ஆரம்பிச்ச ஸ்டேஜில் அதான் ஆரம்பித்த ஸ்டேஜில் நிறைய அப்போ இந்த ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு ஹீரோ மாற்றுறது அந்த மாதிரி அந்த டைப்பில் அங்கேருந்து காசு பண்ணுற இதில் ஆனால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு தான் என்ன காலாலே காசு பண்ணாங்க ஆமாம் ரஞ்சித்தண்ணா அதை பார்த்துட்டு தான் என்னை காலாக்கு ஆடிஷனுக்கே கொட்டார் நான் அப்போவே யூடியூப்பில் இருந்து ஒரு ஃபெயில்டு யூடியூபர் நான் ஒரு ஒரு பத்து எபிசோடு பண்ணி நிறுத்திட்டேன் அதில் ஒரு எபிசோடில் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரோல் நல்லா பண்ணியிருக்கடா சூப்பராக பண்ணியிருக்கடா அப்படின்னாரா சரி நான் அப்படின்னு இப்போ மெட்ராஸ் போய்ட்டுருக்கேன் மெட்ராஸ் வந்து கபாலி கபாலி முடித்தோடனே காலாக என்ன கூப்பிட்றையா அதனால் அப்போ காம்படிட்டிவாக இல்லைன்றதுலாம் கிடையவே கிடையாது அங்கே போனாலும் இருந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வேறு ரூட்டில் இருக்கும் இந்த இப்போ வேறு ரூட்டில் இருக்குது மென்டலி வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம எக்யூப் ஆகணுங்கிறது தான் ஏன்னா நம்மளை சினிமாக்குள்ளே போகும்போதில் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டார் நீங்கள் அதை படிச்சிட்டீங்களா இல்லை அவனு அப்போ இது தெரியாதா என்ன சொல்கிறீங்க இது பார்க்க கிளாக் ஒர்க் ஆரஞ்சு பார்க்கல டே அது பென்ட்ரைவ் கொடுத்துட்டு அது போட்டு கொடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு இப்போ அவங்க போய் கான்ஃபிடென்ட்டா அது பார்த்துட்டேன் அது ஓகே ஓகே அப்போ அவன் வேறு ஒரு கேள்வி கேட்பான் அந்த படம் பார்த்தியா அப்போ அப்போ சரி இவ்வளோ பேசுறியே அப்போ நீ வந்து இந்த படம் பார்த்துட்டியா இல்லை இப்போ அப்போ என்னன்னா இன்னவே எனக்கு நான் அவங்க நன்றி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க அதுக்குள்ளேயுமே நிறைய இதுவான வேலைகள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்கு அவங்க எதுக்காக அந்த படங்கள்லாம் எனக்கு ஒர்க்கே ஆனதில்லை அதில் இது சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேக்காக நான் வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்குலாம் ஆமாம்மா செம்மையாக நான் உணரவே இல்லை ரொம்ப ஃபேக்காக நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அவங்கள அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் இதை ப்ரிட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் போது ஒர்க்கே இல்லை அந்த படம் நல்லாவே இல்லையே அப்படின்னு அது அது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த கோத்ரூ பண்ணி ஒரு ஏஜே ஒரு விஷயத்தை அடையணும் ஓ இதைத்தான் சொல்லியிருக்கான அந்த படத்துலன்றதுக்கு ஒரு ஏஜ் வரும் இல்லையா அது வராமலே நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஆ செம்ம படம் அது பயங்கர அந்த இது ஷார்ட்டு வந்து அப்படின்ட்டு அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீங்க பிரிட்டன்சியஸா எனக்கு இன்னவே எனக்கு அது கூட செம்ம ஜாலி தான் ஏன்னா நீங்க கண்டினியூஸா சினிமாவோட ஏதாவது ஒண்ணு அந்த படத்துல அது ஒர்க் ஆகாம போலாம் ஆனா அது வந்து வேற ஏதோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அரனாஸ்கியோடைய அந்த படம் பேர் என்ன ரெக்வம் ஃபார் அ ட்ரீம்னு ஒரு படம் எனக்கு அந்த படம் பார்த்துட்டு யாரா என்னடா இப்படி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் இருக்குங்கிறதே ரொம்ப நான் பயந்துட்டேன் தலைவா அந்த படம் பார்த்துட்டு யார் இவன் என்ன மாதிரியான ஒரு படம் அப்ப அரனாஸ்கியோட மற்ற படங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ சில சில டேரக்டர்ஸோடைய படங்கள்லாம் வந்து இப்போ லைக் எட்கர் ரைட்டை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எட்கர் ரைட்லாம் அப்போ எப்போயோ பார்த்தது ஓகேங்களா ஷான் ஆஃப் த டெட்டோ ஹாட் ஃபஸ்ஸோ அந்த படம் சொல்லும்போது அதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன்றப்போ இது ஒரு மாதிரி ஒரு பயத்தை இல்லை இல்லை ஆ இப்படி தாங்க எனக்கு இருந்துச்சு இப்படி தாங்க எனக்கு இருந்துச்சு கவலையே படாதீங்க முதல் ரூலு நம்மளை காலி பண்ணத்துக்கு இந்த இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் போட்டுருவாங்க இது தெரியலையா அது உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படின்னா ஓ இல்லை நீ வாழ தகுதி அற்றவன் அன்றத்தை எடுத்துகிட்டு போச்சு அப்படின்ட்டு நான் வந்து இதெல்லாம் பயந்து பயந்து அதான் சொல்றேன் நம்ம ஒரு விஷயம் சின்னதா போட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது உலகளவுக்கு பெருசு நம்மளுக்கு வராது அவ்வளவுதான் காலி அப்படிலாம் கிடையாது ரைட்டர் மணிகண்டன் ரொம்பவே ப்ராப்பர் ரைட்டர் மணிகண்டன் மிஸ் பண்றோம் நீங்க மிஸ் பண்றீங்களா மிஸ் பண்றீங்களா பயங்கரம் ஏன்னா ரொம்ப நாளா ஒரு சீக்வன்ஸை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டோப்ப மைண்ட் ஹிட் ஆகும்ல அது என்ஜாய் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அந்த டைம்ல நான் வந்து எனக்கு ஒரு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு போட்டோ காட்டுறேன் இந்த போன்ல இல்லை என்னோட ஒரு அது ஆக்சுவலாக எனக்கு நானே எனக்கு ஒரு அந்த இந்த கார்வான் இது இருக்கும் அதில் இளையராஜா சாங்ஸ் ஒரு அது பாட்டு மைல்டாக ஓடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு லேம்ப் இருக்கும் நான் டைப் பண்ண மாட்டேன் எழுது ஹேண்ட் ரிட்டன் தான் எழுதுவேன் அங்கே ஃபுல்லாக புக்ஸும் பேப்பருமா என்
உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஓடுறத எப்படி நீங்கள் புஷ் பண்ணி எழுதி அடித்து எழுதி அடித்து நீங்கள் தான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா எப்படி புது ராகம் படைப்பதாலே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு உலகத்தை நீங்கள் தானே உருவாக்குறீங்க அது அதை விட வேறு என்ன ஹை இருக்க முடியும் ஸ்மால் மீடியமுக்கு வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் சினிமாக்குள்ளே வந்து அந்த ரைட்டிங் நீங்கள் சொன்னீங்களா ரைட்டிங் பேட்டில் அந்த பேனை வச்சதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ படிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நாளுக்கு நாள் வெவ்வேறு டெக்னிக் வருது ராபர்ட் மிக்கி என்ன சொல்கிறாரு சிட்ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறாரு எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதிரியான மூணு ஆக்டு தான் அப்படின்னாலுமே அதுக்குள்ளே புது புது வடிவங்கள் புது புது மெத்தடு வருது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு டேரக்டர் அந்த மெத்தடை என்னவா கையாள்றாங்க ஏன் இப்போ கதை நல்ல கதை சார் திரைக்கதையில் தோக்குது இல்லையா நல்ல கதை அடடா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த இந்த படத்தை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பேசி பேசி தொடர்ந்து சினிமா பற்றி பேசி பேசி அப்படி தான் கண்டடைய வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அந்த மீடியம் வந்து இன்ன வரைக்குமே லேர்னிங் தான் ஸ்ட்ரகிளிங் தான் இங்கே அது வந்து முழுசா நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் இது ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன் பட் வேற ஒரு அஞ்சு படங்கள் பற்றி கேட்டிருந்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் ஒரு டைம் அது மேபி ஹண்ட்ரட் டைமாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில படங்கள் நான் வச்சிருக்கேன் ஏன் சம்மந்தம் இல்லாத படங்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களேன்னு நினைக்காதீங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு நீங்க ரைட்டரா என்ன அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வறுமை நிறம் வறுமை நிறம் சிப்பு வந்து அந்த காலகட்டத்தினுடைய வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை பற்றி பயங்கரமாக பேசின படம் இன்னி அப்போ வந்து ஒரு ஃபார் ஒரு பட்டதாரிக்கே வந்து ஒரு மீல் ஒரு நல்ல மீல் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக அதுவும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற ஒருத்தனுக்கு எப்படி வேணால் பொழைக்கலாங்கிறது வருத்தன் வேறு ஒரு எத்திக்ஸ் அவ்வளோ வறுமையிலையும் எத்திக்கை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவனோட ஒரு கௌரவஸ்தனுடைய கதை வந்து ரொம்ப என்றைக்குமே ரொம்ப சூப்பரான டேல் அது அண்ட் அதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்ரீதேவி மேமோட அப்பா ஒரு ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் கிருஷ்ணாராவன் நினைக்கிற ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு சிகரெட்டை வந்து இது பண்ணி அவர் அதுக்கெல்லாம் அடாப்ட் ஆகிட்டார் வறுமையெல்லாம் எனக்கு நார்மல் ராடே அப்படின் சொல்லிட்டு கொடுத்த சிகரெட்டை ஃபயர் பண்ணாமல் அதில் வச்சு சிகரெட் பிடிப்பார் எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியான கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்ரீசேகர் சாருடைய கேரக்டராக இருக்கட்டும் அது அப்புறம் ஒரு கலட்டாக ஒன்று பண்ணுவாங்க சாப்பிட்ற மாதிரி அதெல்லாம் பிரமாதமான நல்ல எக்ஸ்ட்ராடனரி சீன் அது எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் முள்ளும் மலரும் பர்ஃபார்மன்ஸில் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக அது நாவலில் இருந்து வந்து படம் நினைக்கிறேன் ஒரு தொடர் கதையை வந்து படமாக எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஷ் பிட்வீன் அவ ஒரு என்ன சொல்கிறது அங்கேருந்து ஒரு ஒரு இவன் ஒருத்தன் வந்தான்றதுக்கும் அந்த மண்ணோட இடத்துல இருந்த ஒருத்தனுக்கும் இருக்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் பவர் இல்லை நீ என்னை கொஷின் பண்ணுற முடியாதுங்கிற ரஜினி சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது லெட்டராக டெவாஸ்டேட்டிங்கான ஒரு எனக்கெலாம் வந்து இப்போ நினச்சா கூட சொல்கிறேன் ஒரு இதில் ஒரு துண்டை போட்டுட்டு கை உங்களுக்கு என்ன ஆரம்பத்துலேருந்து பிடிக்காது இல்லை சார் அது ஆக்சுவலாக ரெண்டு சீன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிடிக்காது இல்லை சார் அப்படி சொல்லிட்டு பரவாயில்ல சார் அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இல்லைன்னா கூட இந்த காலிங்கிற ஒப்படைச்சிக்குவா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஒரு கேப் விடுவார் கெட்ட பையன் சார் இந்த காலி அதெல்லாம் ஐயோ அந்த கேப் இருக்குல்ல இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் போனால் கூட காலிங்கிற ஒப்படைச்சிக்குவா சார் பிதாமகன்ரும்பிய <laughs> ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் வந்து நான் விக்ரம் சாருடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல அது என்னை தொத்திக்கிச்சு பயங்கரமாக நான் ஓடும்போதெல்லாம் இப்படியே ஓடுறது வீட்டில் தண்ணிலாம் கேட்டால் இப்படிலாம் பண்ணுறது அப்படிலாம் எனக்கு அதுலேருந்து வெளியே என்ன இல்லை பயங்கர எனக்கு ஏன்டா இவன் லூஸு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஏன் ஆனால் எனக்கு அது பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிடுச்சு ஒன்ஸ் ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இந்த கதைகளை பற்றி பேசும்போது நான் ரெண்டு இதில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் சொன்னேன் மச்சா நல்லா கேட்டுக்கோ மெட்ராஸ்னு ஒரு படம் இருக்குல்ல நம்ம ரஞ்சிதன் அப்புறம் மெட்ராஸும் பிதாமகனும் ஒரே கதை அப்படின்னா ஏய் என்னடா சொல்கிறேன் ஆமாண்டா ரெண்டு ஃப்ரெண்டுரா ஒருத்தர் செத்துட்டா இன்னொருத்த பழி வாங்குறா ஒரே கதரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆனால் அது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது பேக் ட்ராப்பை நீங்கள் அடிநாதமாக ஒன்று தான் பர்ஃபார்மன்ஸுக்காக மட்டுமே அந்த படத்தை வந்து என்ன எந்த மாதிரியான டெலிவரி இருக்குல்ல நான் விக்ரம் சார் மட்டும் சொல்லலை சூர்யா சார் வந்து 
என்ன அந்த மாதிரியான நான் எப்பவுமே ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது ஒரு கடைசியாக ஒரு கண்டினியூஸாக கிளாப் வாங்கணும்னா சூர்யா சாரோட அந்த ட்ரெயின் டைலாக் தான் பேசுவேன் இந்த படத்துலேயே வச்சோம் லென்த் காரணமாக தூக்கிட்டேன் அவன் அருண் மிமிகிரி தானே பண்ணுவான் அது ஆகப்பட்டது சார் கடலில் கப்பல் போகுது வாரத்தில் ஏற பிள்ளை போகுது ரோட்டில் பஸ் போகுது அந்த மாதிரி பயணத்துக்கு போகிறது இல்லை யாரும் வாங்க முடியாத பல அரிய பொக்கிஷங்களை இல்லை இப்போ போகிறது ரயில் படத்தில் வாங்கலாம் சார் கவனமாக கேட்டுக்க அடுக்கு அடை தெரசா அறிவுக்கு அறிஞர் அண்ணா அழகுக்கு ஐஸ்வர ராய் சண்டைக்கு ஜாக்கி சாட் சிரிப்புக்கு சார்லி சாப்லி சண்டைக்கு சிங்கப்பூர் அந்த சிங்கப்பூர் வாழகத்திலே ஒரு முன்னணி நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட வாசனை திரவியம் ஆ நாத்த பிடிச்ச ஆப்பிளிங்கில் போட்டுக்கலாம் முழுக போகிறோம் பொம்பளைங்களை போட்டுக்கலாம் இதோட ஆரம்பம் விட ஐநூறு நிறையா பேச ஐம்பது பத்து காசுகளாக மொத்தம் ஃபைவ் ருபீஸ் இதில் இருந்துச்சு இதில் இருந்துச்சு ஆமாம்மா அந்த அருணை வந்து மிமிகிரி பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவன் விருப்பமே இல்லாமல் மிமிகிரி பண்ணிட்டு இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸாக இருந்தது அப்புறம் எடிட்டில் போட்டு ஓகே ஜெய்பி முடிச்சுட்டு இதுக்காக போயிருந்தேன் அப்போ ஜோ மேம் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஐ திங்க் எனக்கு வந்து சூர்யா சாரோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் உட் பி பிதாமகன் என்ன படம் பண்ணாலும் அவருக்கு பிதாமகன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கும் மேம் அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஹி ஹஸ் டன் லைக் வேரியஸ் ரோல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பட் எனக்கு பிதாமகன் ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா லைக் நீ நெவர் பிஃபோர் நெவர் ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ரோலை நீங்கள் அதுக்கப்புறமும் பார்த்துட்டு முடியும் முன்னாடியும் பார்த்துட்டு முடியும் அதனால அந்த ரோல் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் த இம்பாக்ட் தட் இட் கிரியேட்டட் ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து அவருடைய முகத்தை அந்த கோணிலேருந்து எடுக்கும் போதெல்லாம் அல்ல இல்லை எனக்கு அது பார்க்கணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தின்னான லைன் தான் சார் ரெண்டு ஃப்ரெண்டு பட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுது அவங்களுக்கு டேரெக்டாக ரத்த சம்பந்தமும் கூட கிடையாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஜெயிலில் வந்து உனக்காக நான் ஒருத்தன் அடி வாங்கினோம்னா ஒரு ஆனிமல் இருக்குல்ல ஒரு ஆனிமல் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற மனிதத்தன்மையை வெளியே எடுத்துகிட்டு வராப்புல அந்த இடம் ரெண்டு மூணு இடம் நானும் பிரம அவர் எரிஞ்சு போன பிறகு சூர்யா சார் அவட அந்த கேரக்டரோட இது எரிஞ்சு போன பிறகு அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பணங்களை வந்து எரிச்ச ஒருத்தனுக்கு அந்த முகத்தை பார்க்க எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை கிண்டல் பண்ணுவார் பார்த்துருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்டில் பெரிய பெரிய பழனு கிண்டல் பண்ணுவார் அந்த முகத்தை இப்போ அதே முகத்தை பார்க்க அவங்க பார்க்க சகிக்கலைங்கிற ஒரு இடம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து டாப் நாட்ச் மயக்கம் என்ன ஒரு ஒருத்தனும் தன்னோட அசோசியேட் பண்ணிக்க வேண்டிய நான் அதில் வந்து என்ன சொல்கிற மாறுபட்ட நிறைய இது இருக்கலாம் கருத்துக்கள் இருக்கு ஆமாம் ஓகே ஆமாம் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஏன் வந்து ஒரு யாமினியை வந்து எவ்வளோ டேக்கன் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கிட்டு கடைசியில் வந்து அவரை நியாயமும் படுத்திடுறாங்க அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தன்னோட உழைப்பு வந்துல இன்னொருத்தர் சுரண்டி அதுக்கான கைத்தட்டை வாங்கிடுறானேன்ற இயக்கம் இருக்குல்ல இன்னைக்கு நீங்க நீங்க அவன் எந்த சினிமால இருக்கலாம் ஐடியில இருக்கலாம் ஹோட்டல்ல வேலை செய்யலாம் இது இல்லாத ஒரு இடம் கிடையாது சார் உங்களுக்கு ஓகேங்களா தனு சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு இடம்லாம் நாலாம் ஐயோ யாய் ஒரு இடம்லாம் அந்த கல்யாணத்துல எல்லாரும் இதுல இருப்பாங்க அந்த முகமே அது எப்படி பண்ணார் அச்சீவ் பண்ணாருன்னே தெரியல அந்த முகத்தை தட் வாஸ் ஒன் பிரில்லியன்ட் ஃபிலிம் அண்ட் த அதான் சொல்கிறேன் இது இது வந்து எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப ஏன்னா நான் பல வருஷமாக நான் கண்ட நான் கண கனவை என்கிட்ட வந்து ஸ்னாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ரெப்ரிசியேஷனே நீ வாங்கிட்டு போயிட்டல்ல அது அப்போ ஒருத்தனோட மனசு முகம் எப்படி ஆகுங்கிறத வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக பதிவு பண்ண படம் வானம் அவர் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக அவர் ரொம்ப ஹானஸ்டான ஆக்டர் சார் ரொம்ப ஹானஸ்டான ஆக்டர் நான் வந்து அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அவரால் அதை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இவ்வளோ நாள் அதை அந்த ரீஜனை எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல சிம்பு சார்ட்டு ஒரு இடத்துல வந்து பிரேக்காக அழுகுறாருல அந்த காசை மூட்டை கட்டுற இடம் என் என் ஞாபகம் உதயம் தேட்டரில் பார்க்குறேன் கிளாப்பு கிளாப்புக்கெலாம் நிறுத்த மாட்டுறாங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாேருக்குமே அப்படியா மாறிடணுன்ற எண்ணம் இருக்குது நான் உதவுவேண்டா அப்படிங்கிற இடம் யாரும் உதவுறதுக்கு தயாராக இல்லாமலாம் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து என்கிட்ட உதவின்னு கேட்டால் கொடுத்துருவேண்டா அப்படிங்க இல்லைனா அந்த கிளாப் ஏன் சும்மா எது கிளாப் அடிப்பாங்க சொல்லுங்கள் அப் படம் ஃபுல்லாக சிம்பு சார் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் கிளாப் தட்டலையே ஏன் அந்த இடத்துல தட்டுறனா எல்லாருக்குமே எண்ணம் இருக்குது உதவணும் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த அந்த கீ மூமெண்ட்ஸை அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஓகே அந்த ஆர்காவும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஆமாம் அண்டு பொதுவாக ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் வந்து இல்லை எ கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு வந்து சேர்ப்பாங்க அண்ட் அந்த படம் ரொம்ப ஆர்கானிக்காக பிளண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம ஐயோ அது இருக்கா சரின்னு இழுத்துட்டு வந்து சேர்ப்பாங்க அந்த ட்ராக் ஒட்டம் பாரு ரெண்டு சீனை வச்சு முடி
அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஒரு தீர்க்கால அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா நீங்க வந்து தன்னுடைய அவன் அவன் வந்து நான் குரங்குகள்கிட்ட பேசுறான் மயில்கிட்ட பேசுறான் முருகனை பார்த்தேன் முருகன்கிட்ட பேசுனேன் இல்லையாம அங்கே கோச்சிட்டு போயிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் மேலே ஏறி மயிலை பார்த்து தான் ஒரு முருகனாவே மாறிடுறான் இடம் இருக்குல்ல பின்னாடி போனவங்களாம் அவனை வணங்க ஆரம்பி அவன் எவ்வளோ மிஸ்டிக்கலாக வருங்க அவன் ஒரு அவன் வந்து நான் இதை சேது நாட்டை சொன்னேன் இதில் பார்த்து ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் கும்பிடுற வழிபடுற தெய்வமாக அவனே மாறிடுறான் இல்லைங்களா அவன் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறது எல்லாருக்கும் கிண்டலுக்குரிய ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் அவனோட சோல் வந்து பிரியும் போதில் அவன் கடவுளாக தெய்வமாக மாறி ஒரு சிறுது அங்கே ஒரு இதுவாக என்ன சொல்கிறது ஒரு கல்லை வச்சு அவனை கும்பிட்டுருவாங்க உயிர் விட்ட இடத்துலங்கிற இடம் இருக்குல்ல அது வந்து என்னை என்னை பொறுத்தவரை அந்த படத்தில் நிறைய இடம் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ட்ராக் வந்து பயங்கரமாக ஒரு காட்சி நீங்கள் ராசாக்கன்னு கேரக்டர் பண்ணப்போ அந்த படம் வந்த பிறகு உங்களை பற்றின ஒரு டாக்ஸ் வந்து நிறையா வந்துச்சு யார் இந்த நடிகர் இவ்வளோ நல்லா நடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பற்றி ஆராய ஆரம்பித்தாங்க ரை ரைட்டராக இருந்திருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ எனக்கு என்னென்னா அருண் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணீங்க அதோடய ஹோம்ஒர்க் இப்போ பேசும்போது நிறையா இருக்குது அதுவும் நீங்கள் வந்து மென்டலி நிறையா விஷயங்களை வந்து கோத்ரூ பண்ணியிருக்கீங்க மெத்தட் ஆக்டிங்லேருந்தும் சரி அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வர முடில அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சொல்கிறீங்க எண்ட் ஆஃப் த டே ராசாக்கண்டு தான் டாப் ஆஃப் த டேபிளில் இருப்பார் அருணுக்கும் அதே எஃபர்ட் தான் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் அது வந்து மக்கள் பெருசாக அதை பார்க்க மாட்டாங்க அது எதனால் ராஜாக்கண்ட் வந்து பிசி சார் வந்து ஒரு கோட் ட்வீட் போட்டிருந்தார் வி ஆல் ஆர் கில்ட்டின்னு ஆக்சுவலாக அது கில்ட் இருக்குல்ல அந்த கில்ட்டு தான் ராஜாக்கண்ட் ஐயோ உனக்கு இப்படி நடந்துருச்சு என்னால் எதுவும் பண்ண முடியலேங்கிற கில்ட் இருக்குல்ல அது என் முகத்தில் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்னை பார்க்கும்போது அவங்க வாஞ்சியோட ராஜாக்கண்ணுக்கு நடந்த கோரம் அது எனக்கானதாக மா மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அந்த அன்பு எல்லாமே ராஜாக்கண்ணுக்கு மேலே இருந்த அன்பு எல்லாம் சேர்த்து என் மேலே வந்துருச்சு இப்போ அருணுமே கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது ஒரு விதிவசத்தில் மாட்டிக்கிட்ட ஒருத்தனை ஒருத்தனுடைய அப் இப்படியான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அவனுக்கு என்றைக்குமே நல்ல அப்ரிங்கிங் இல்லை இல்லையா அவனுக்குமே வந்து ஒரு நல்ல அப்ரிங்கிங் கிடச்சிருந்தா அவன் இன்னும் சா தன்னோடய லைஃப்பை சார்ட்டடாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் ஸோ அவனுக்கு கிடைக்கல பாவம் அந்த மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா எனக்கு அப்படி இதுவாக தோணல தலைவா எடுத்துப்பாங்களா எடுத்துக்க மாட்டாங்களாங்கிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு இப்போ அருண் பற்றி வர மெசேஜஸ்லாம் எனக்கு வந்து என்னால் என்னால் நான் தாங்க அது என்ன ஓ அப்போ அப்படி இல்லையா நானும் சரியாக இல்லாமா நானும் தம் ஆனால் ரொம்ப நன்றி நான் இந்த இந்த படம் எங்களுக்கு இதுவானது அப்படின்னு எனக்கு வர மெசேஜஸ் வந்து லைக் தேர் ஆர் பிளென்டி என்னோடய டிஎம்ஸ்லேயும் சரி ஃபோனில் இதில் தியேட்டர் விசிட்ஸுக்கு போகும்போதெல்லாம் ஆனால் அப்படியே நான் நான் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு ஒருத்தங்க சம்ம சிரிப்பா அவங்க அம்மா வந்திருந்தாங்க அவங்க பா ரொம்ப நன்றிப்பா சூப்பர் படம்ப்பா ரொம்ப நன்றிப்பா அப்படின்னா பாரு என் பொண்ணு கூட பாரு ஏதோ என்ன என்ன பாருப்பா ரொம்ப அவ்வளோ அழுதுட்டான்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து அக்கோஸ் மை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருச்சு அதுக்கு அது என் எக்ஸை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ராஜாக்கண்ணாவது இல்லை அவன் கொஞ்சம் ராஜாக்கண்ணு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு பர்சனை பற்றின கதை ஓகேங்களா இவன் அவங்க அவங்கனா இருக்கிறான் இல்லை அவங்க கூட இருந்தவங்களா இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ரெண்டு ரிசப்ஷனுமே ஈக்குவலாக தான் ரிசப்ஷன் வைஸ் ஓகே எஃபர்ட்டாக சொல்கிறீங்களா எஃபர்ட்டாக பார்க்கும்போது ராஜா கண்ணுக்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து அது அது ஏன்னா அது ஒரு அன்னோன் இல்லையா இப்போ நான் இருக்கிறேன் இப்போ அதில் வந்து இவன் இதெல்லாம் மாறிட முடியுமே இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல எனக்கும் ஒரு சிட்டி டுவெல்லருக்கும் அருணுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இல்லையா ஆனால் மணிகண்டன்ற எனக்கும் ராஜா கண்ணுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதனால மேபி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துருக்கீங்களா முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு வாட் இஸ் மெச்சூரிட்டி இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் தெளிவா ரெஸ்பெக்ட் நீங்க அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறீங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்க எவ்வளோ மெச்சூர்டு மெச்சூர்டுனா நம்ம அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ரீல்ஸ் போட்டு ஆஸ்டாக் கப்புள் கோல்ஸ்லாம் அவனை போட மாட்டேன் நான் மெச்சூர்டு அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னா என்ன வாங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு வாங்க போங்கன்னு கூப்பிட்றதில்ல அப்படிங்கிறது இல்லை அவங்களுடைய ஆசை நிராசைகளை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அவங்கன்னா அவங்க மட்டும் கிடையாதுல்ல அவங்க குடும்பம் இருக்குது அவங்க ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட உணர்வுகளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான் மெச்சூரிட்டி நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய சில மூவ்ஸ் மெட்டஃபரிக்கலாக எங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உத
அவன் நினைச்சது மட்டும்தான் டெலிவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அபத்தம் தப்பு ஓகே நீங்கள் ஆர்ட் லைஸ் இன் த ஐஸ் ஆஃப் த பிஹோல்டர்னு சொல்கிறான் அதாவது நீ பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் ஆர்ட் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் ஒன்று நினச்சி எடுக்கிறோம் பட் அது நினச்சி தானே இது எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ நான் வந்து ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேர் வாங்கி விரும்பலை அது வந்து ஒருத்தவங்களோட புரியல ஆமாம் 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 இப்போ நிறைய அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸை அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அந்த வகையில் அப்படி ஒரு ஆம்பிகுஸான ஒரு ஃபிலிம் ஏன்னா டேரக்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை இப்படி ஓப்பன் டு ஒரு ஒருத்தருடைய லைஃப்பில் வந்து அவங்களோட அவங்க வளர்ந்த விதம் அவங்க பழகின மக்கள் இல்லை அவங்க படித்ததோ பார்த்ததோ இதை வச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும்ல அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேக்க வயசு இருக்கா அதனால எனக்கு ஓ நம்ம இவ்வளோ இருக்கா ஓ இது புரிஞ்சுதா அவங்களுக்கு அப்படி எனக்கு நிறைய அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸை சொன்னேன் எனக்கு அதெல்லாம் வந்து பயங்கர வியப்பா இருந்தது பயங்கர பயிரையும் சந்தோஷம் பட் ரைட்டிங்ல உங்களுக்கு இருந்த ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஏதாவது சொல்லலாம் நிறைய நாங்க வந்து சொல்ல மெட்டஃபரிக்கலா எக்கச்சக்கமா பேசிட்டு இருந்தோம் அது வந்து இன்டென்டடா இல்லை ஆனா அது பேசுறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஏன் அந்த படத்துல நிறைய கடல் இருக்கு அப்படின்னு இப்ப கடல்ல ஒரு பார்ட் தான் அலை இல்லையா கடலோர ஒரு பகுதி தான் கடலோட அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் கடல்ல இருந்து பிரிஞ்சு அலைக்கு போகுது ஆனா அலை திருப்பி இழுத்துக்கும் அது படமே அதுதான் இல்லையா படம் ஸோ அதுக்காக இதுவாக இருக்குன்னா இன்னொன்று கடலுக்கு ரெண்டு பா ரெண்டு இது இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து வெளியில் சர்ஃபேஸ் லெவலில் ரொம்ப கொந்தளிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ளே போனீங்கன்னா நிசப்தம் இருக்கும் இந்த மாதிரி சும்மா சாப்பிடும்போது தலைவா இப்படி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இப்படி ஒரு மெட்டஃபர் இருக்குன்னு சொல்லி பேசுகிறது எங்களுக்கு அது சும்மா காமெடியாக ஆரம்பித்தது தான் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அதை நாங்கள் பிலீவ் பண்ண ஆரம்பித்து ஓஹோ இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கான்றது அப் அந்த கன்விக்ஷன் வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி காமெடியாக பேசுகிறது கூட உபயோகப்பட்டுச்சு திவ்யாவோட லாஸ்ட் ஷாட்டும் வந்து அந்த அவங்க அந்த சர்ஃப் போர்டு அது இல்லை இல்லை அது இன்டென்ஷன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க லண்டனில் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு கோட் அனுப்பிச்சாங்க இது அப்போ வந்து இப்படி இதுவாக இல்லை அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சர்ஃபிங் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ன்னு சொல்லி என்னென்னா ஒரு நாவலில் இருந்த ஒரு சின்ன போர்ஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோ சர்ஃபராக மாறுறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதில் இருக்கிற கடலுடைய என்ன சொல்கிறது சீற்றங்களை வந்து எப்படி மனுவர் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும் எப்படி வந்து கையாள்றதுன்னு தெரியணும் ஸோ நீங்கள் வந்து முதல் தடவை விழுந்து கீழே விழுந்து முட்டி தேஞ்சி வலித்து முகத்தில் அலை அடித்து அந்த மாதிரிலாம் பெரிய பிரச்சனை இருக்கணும் ஸோ வாழ்க்கையுமே இல்லை இப்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உங்களுடைய பெஸ்ட் வருஷனையும் கொண்டு வரலாம் உங்களோட ஒர்ஸ்டான வருஷனையும் கொண்டு வரலாம் முடித்த பிற்பாடு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எண்டான பிறகு உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கற்றுப்பீங்க தெரியுமா உங்களை பற்றி கற்றுப்பீங்க நாட் தி உங்கள் பார்ட்னரை பற்றி சொல்லாது ஒரு ரிலேஷன் ஓ அப்படி நீ உட்காந்து யோசிச்சிங்கன்னா ஓ நான் இவ்வளோ மோசமானவனாக இருந்திருக்கேனா நான் இவ்வளோ மோசமானவளாக இருந்திருக்கேனா இல்லை இவ்வளோ நல்லவளாக இருந்துட்டேனா இவ்வளோ ஏமாளியாக இருந்துட்டேனா இப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதை தெரிய 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 இல்லை அதுக்காக நீங்கள் மல்டிபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இருக்கணுங்கிறது நான் இதுவாக சொல்ல அப்படி பண்ணுறவங்களையும் ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட வேலை வந்து உங்களை பற்றின தகவல்களை உங்களுக்கே அறிமுகப்படுத்துறது தான் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கடலை பற்றின என்ன சொல்கிறது புரிதல் வந்த பிற்பாடு அவள் வந்து ரொம் எந்த எந்த இன்னிபிஷன்ஸும் இல்லாமல் பயமும் இல்லாமல் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக செயல் பண்ணுறதா இப்போ இனிமேல் அவள் வாழ்க்கையில் வந்து அவளுக்கு தெரியும் அவள் யாருன்னு அவள் உணர்ந்துட்டாங்கிறது இது தான் அந்த கோட் வந்து இருந்தது படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப பிரில்லியண்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு ஹோப் கொடுத்தீங்க படம் பார்த்துட்டு வரும்போது அருண்லேருந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா கிளைமேக்ஸ் எடுத்துக்க நீங்களும் அருணை போல் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் அதான் நீங்கள் உங்களை ஜெயிக்கிறது நான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறத விட பெருசாக நான் நினைக்கலை உங்களை நீங்கள் அவன் அருண் வந்து அவனை ஜெயிச்சிட்டான் அவனுடைய பாஸ்ட்டை ஜெயிச்சிட்டான் அவ்வளோதான் அதுதான் அவன் கஃபே வைக்கிறதெல்லாம் வைக்காம சாதாரணமாக ரோட்டில் நின் நின்றுட்டு இருந்திருந்தாலுமே திவ்யா வரும்போது அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னென்னா அவன் முன்னாடி போயிட்டு அவன் வந்து மாசா எப்படி கஃபே வா வீரண்டி அப்படி பேசலை அவனுடைய பாஸ்ட்டுக்காக கூனி குறுகி ஐயோ நான் இவ்வளோ இவ்வளோ இப்படிலாம் நான் அசிங்கப்படுத்தியிருக்கேனே அவ்வளோ இவ்வளோலாம் நான் வந்து நான் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறேன்னு அவளுக்கு நின் அவள் எதிரில் நின்று பேச வர பேசுகிறதுக்கு வக்கு இல்லாதவனாக இருந்தால் இருக்கான் ஓகேங்களா இன்னும் பேச்சு வரல சரி பாய் அப
வைக்கலாம்லாம் நினச்சோம் மூவிங் ஆனுங்கிறத எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் அதை பற்றி அவன் எவ்வளோ அழுதுருப்பான் எவ்வளவு குடிச்சிருப்பான் அரல்ஸ் குடிய நிறுத்தணும்னு ட்ரை பண்ணிருப்பான் சிகரெட்டை விட்டுறணும்னு ட்ரை பண்ணிருப்பான் சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்ல குடிக்கிறது இல்ல ஆக்சுவலா அதுல இருந்துச்சு நான் அதெல்லாம் பண்றது இல்ல ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அதை விட்டு அப்படிங்கிறது அந் எங்க கோகர்னால சொன்னாலும் அதே அதே ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கான் ஆஹ் என்னன்னா இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டான் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அவனுக்கு வந்து பெரிய பெரிய இது வர வந்துட்டே இருக்கும் அவளுடைய பிரேக்கிங் அப்னா வெறும் அந்த பொண்ணோட மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பொண்ணோட ஞாபகங்களோட பிரேக் அப் பண்ணும் அவ போ இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து போன ரோடை பிரேக் அப் பண்ணும் ஏன்னா அந்த இவ வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்ஸ வந்து நார்மலா பார்க்க தெரியணும் ஏன்னா ஐயோ அதை பார்த்தோன்னே அந்த மெமரி ட்ரிகர் ஆகி அழுது அழுது போர் அடிச்சு ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட்டா பிரேக் அப் பண்றதுன்னு இருக்குல்ல அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் உங்களோட டேக் என்ன லவ்வர் படத்துல நிறைய இருக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸலண்ட் க்ரூவோட வேலை செஞ்ச ஒரு ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு லவரில் கிடச்சிது அது பீட் இந்த சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆர்ட் டிரெக்டர் எடிட்டர் டேரக்டர் டேரக்ஷன் டீமு ஆக்டர்ஸ் த பஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் தட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித்தில் ப்ரில்லியண்ட் அவங்களுக்கு ஒர்க்கையும் ஃபன்னையும் ரொம்ப சரியான விகிதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க அது ஒர்க்கையும் கெடுக்கக்கூடாது ஃபன்னையும் கெடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இடத்துல ஒர்க் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இப்படி ஒரு மெமரியை தூக்கிட்டு போகிறது வந்து அண்டு அந்த மெமரி சில சமயங்களில் ஷூட்டிங் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுமே அப்படிங்கிற ப்ராசஸும் எனக்கு நல்லா இருந்தது ப்ராடக்டும் நல்லா வந்துச்சு இந்த படத்தை நாங்கள் நினச்ச மாதிரி ஏ எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுல பெரிய சந்தோஷம் கேரக்டர் வைஸ் டேக் ஆன் ஆ கேரக்டர் வந்து நான் இதை இந்த 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 கேரக்டர் வந்து துணிஞ்சு துணிச்சலா அப்படின்லாம் சொல்கிற போது எனக்கு என்னென்னா இதை நம்ம இது நான் பெரிய இதுவாகவே நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது இது சொல் கம்பல்லிங்கான ஸ்டோரி தானே இது கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா இதை வந்து இல்லையே அப்படிலாம் யாரும் இல்லையே அப்படின்னு யாருமே வந்து ஒதுக்க முடியாது இது வந்து பேசுறதுக்கு இதுவாக இல்லை சுவாரஸ்யமாக இல்லைங்கிறதுனால இது சொசைட்டியில் இல்லவே இல்லைங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு இதை எடுத்து பண்ணதில் பெரிய கர்வம் இருக்கு குட் நைட் அதுக்கு முன்னாடி ஜெய்பீம் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த நாலு படம் ஆக்டராக ஜட்ஜே பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப உண்மையாகவே இருக்கீங்க இதை தாண்டி ஆக்டர் ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா சில விஷயங்களோட ட்ராவல் பண்ணுவாங்கள்ல தனியாக ஒரு கேரவன் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கா அப்படி கேட்குறேன் அந்த மாதிரி ஏதோ வச்சுக்கிறேன் மேனேஜர் நான் வச்சுக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் கேரவன் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் அது இல்லைனா ஒரு ரூம் கொடுத்தாலும் நான் நார்மலாக ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு அந்த அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல அதை நான் இன்னும் டெவலப் பண்ணல பண்ணணும் அது பண்ணணும் பண்ணணும் ஆமாம்மா இல்லை ஏன்னா கௌரி ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க சி ஆக்டிங் வந்து நான் போயிட்டு நல்லா நடிக்கிறேன் அரல்ஸ் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் வந்து ஒரு கால் சீட்டில் கொடுக்குறேன் டைலாக் பேசுகிறேன் அதெல்லாம் வந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் அன் ஆக்டர்ஸ் ஜாப் தான் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருக்குது டயட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க உனக்கு கண்ணம் பிதுங்கிருச்சுன்னா உன்னை கிண்டல் பண்ணிடுவாங்க உனக்கு தொப்பை போட்டுச்சுன்னா முடிஞ்சது உன் லைஃபு முடி நிறைக்கக்கூடாது கொட்டக்கூடாது என்னென்னமோ சொன்னால் ஏ என்ன இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லாத சுமை ஆக்சுவலாக சோம்பேறித்தனம் ஆனால் எனக்கு நான் நம்ம எதுவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்த காலங்களுக்கு பழகிட்டோமா இப்போ இதெல்லாம் எசென்சியலாக ஆக வேண்டியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வேணுமோ பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் தானே உங்களுக்கு இந்த படங்கள்லாம் கிடச்சிது சார் கிடச்சிது சார் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் நீங்கள் இப்படியே இருக்க போகிறீங்களா அப்படின்ற கேள்விலாம் கேட்குறாங்க ஸோ என்ன என்ன பண்ணுறதுன்றதே எனக்கு ஸ்டெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆமாம்மா இன்னும் கான்கிரீட்டாக இதை தான் பண்ண போகிறோன்றது தெரியாது ஸோ ஏதாவது ஒன்று எசென்சியலாக இருந்துச்சுன்னா அதை பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒரு கேரக்டருக்கு இது தேவை அப்படின்னா அதை பண்ணலாம் அவ்வளோ சில படங்கள் முடிஞ்சோடனே அசரீதி மாதிரி சில பேர் கொடுக்குற ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு அட்வைஸ் வந்து அது உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு ஒரு இடத்துல அரைகிற மாதிரி இருக்கும் அன்றைக்கி அவர் சொன்னார் நான் அதை இங்கே வந்து இப்போ இன்புட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு அது என்னென்ன படங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஜெய்பீம்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு அட்வைஸ் இதுக்கப்புறம் நிறைய இதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வரும் அது பண்ணிடாது அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அது அதுக்கு முன்னாடி நானுமே ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்தது தான் ஏன்னா இல்லைனா இங்கே ரொம்ப ஸ்டீரியோ டைப்லேருந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தலைவா ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு இதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நிறையா வ
ஒரு இவன் அதே மாதிரி பண்ணியிருந்தானா நிற்க மாட்டேன்றாங்க ஸோ நம்ம எது எதை எடுத்துக்கிறதுன்றதே பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஃபைன் தப்பு பண்ணி தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக தப்பணும் சரியாக இல்லைன்னா ஓகே நான் நான் மாற்றிக்கிறேங்க அப்படின்னு தான் பண்ணணும் இன்னவே எனக்கு வந்து இந்த படம் பண்ணதில் எந்த ரிக்ரெட்டும் இல்லை அண்ட் ஐம் ரியலி கான்ஃபிடென்ட் இது நல்ல வேலை நல்லபடியான ரிசப்ஷன் வந்ததில் பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அது ஒரு வருஷம் தான் எழுதணும் ஒரே வருஷம் தான் எழுதுனேன் அப்படியே ஷூட் போயிட்டோம் அது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டைம் இல்லை அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து டக்குன்னு ஷூட் போனோன்ட்டாங்க ஏன்னா எல்லாரோட டேட்ஸும் இன்னும் எழுதியிருக்கணுன்றீங்களா நிறைய நல்லா எழுதியிருக்கணும் தெளிவா பட் அவுட் பார்க்கும்போது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை எனக்கு இன்னும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக எழுதியிருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அந்த கதையில் ஒழுங்கா என்னால் வந்து நான் இப்போ ஜெய்பீம் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஜெய்பீம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் வந்துட்டு நேராக அங்கே ஹேர் கட் பண்ணி அந்த ஃப்ரெஞ்சு மாரி ஒன்று வச்சு அப்படியே ஷூட்டிங் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது மட்டும் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் அது இன்னும் கூட நல்லா இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்க வேண்டிய படம் இன்னும் நல்லா எழுதியிருக்க முடியும் அதனால் பட் ஆனால் ஒரு டிராஃப்ட்டுக்குள்ளேயே டேரெக்டாக ஷூட்டிங் போயிட்டோம் குட் நைட் ஒரு கதையுடைய ஒரு கண்ணோட்டத்தை மட்டுமே பார்க்குறோம்னா அதில் வந்து எழுந்த இன்னொரு விமர்சனங்களுக்கையும் இனிமேல் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அதில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக குட் நைட்டுக்கு பின்னாடி இன்னும் சில இதுவான கதைகள் உண்டு அதை நான் வந்து அதாவது என்னென்னா இல்லை அதில் அதில் சில தப்பான வேலைகளுமே நிறைய நல்ல விஷயங்களும் செஞ்சுருக்குறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு ஒரு ஜெண்டர் ரோல்ஸை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களே ஆண்களே வந்து எல்லா வேலை சமையல் பெருக்கிற வேலையாக இருக்கட்டும் அவர் ப பாலாஜிசார் வீட்டில் வந்து அவர் தான் துணி துவைப்பார் அதை பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர்எல்ஸ் ஒரு குழந்தையின்மையை பற்றி ஒரு கப்பலுக்கான சுதந்திரம் இங்கே என்ன இருக்குன்றதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு வீட்டோட மாப்பிள்ள அப்படிங்கிறது எந்த இதுவுமே ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயமா அந்த மாதிரியான வேலை செஞ்சது இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக அந்த படத்துடைய இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையை இன்னும் பெட்டராக சொல்லியிருக்கலாம் என்ன மாதிரி சொல்லலாமா அந்த பொண்ணு அவார்டு தனியாக தான் இருந்தான் இவன் தான் போய் அந்த பொண்ணு நீ என்னை லவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் அவளுக்கும் பிடிச்சிருக்கு இவன் தான் கூப்பிட்டு வர்றான் வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணான் கல்யாணம் பண்ணே அவள் வந்து இவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுத்து போகிறான் தனியாக இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவ அதுக்கப்புறம் அவளுடைய சே இங்கே எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக அது அது இந்த அந்த சே இருக்குல்ல இப்போ இவன் வந்து எல்லாத்தையும் இவனுடைய விருப்ப பிரகாரம் தான் நடக்குது எல்லாமே இல்லை இல்லை நான் வரல நான் அந்த ரூமில் இருந்துக்கிறேன் அது இல்லாமல் அவளோட சே இல்லாமல் இருந்தது எனக்கு அது பண்ண வேண்டாம் பண்ணியிருக்கேன் இது நானும் டைரக்டருமே ஆடா ஆமாம் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுற இதில் வந்து நாங்கள் இதை அலசலை அதுக்கப்புறம் நம்ம இல்லை அதை கொஞ்சம் கான்க்ரீட்டாக இனிமேல் அந்த மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது அப்போ ஒவ்வொரு படத்துக்குமே அந்த டேரக்டரோட உட்காந்து நீங்களும் ஒரு ரைட்டராக தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் எப்படி சார் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை அப்படியே ஆஃபீஸாக அந்த படத்துக்கு நான் விநாயகம் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் முடிச்சு டிஸ்கஷன் ஓகே பட் ரைட்டராகவே அந்த படத்துக்கு நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண எழுதுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணேன் பட் ஆனால் நான் அதான் சொல்கிறேன்னே நம்ம இல்லைனா கூட எழுதலைனா கூட நான் வந்து டிஸ்கஷனை அந்த கதையை திருப்பி 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 வெவ்வேறு கோணத்தில் பேசுகிறது எனக்கு நடிப்புக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அது எனக்கு ரிஹர்சல் தான் ஸோ எனக்கு வந்து அதில் அந்த படத்தில் ஒரு செகண்ட் தாட்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த ஆங்கிளில் மட்டும் ஒரு செகண்ட் லவ்வர் அட்வைஸ் வந்து நிறைய வருது பண்ணைவா இது நீ பண்ணிட்டு இது பண்ண போகிற இதுதான் வேறு லெவலில் உன்னை யார் இந்த மாதிரி படம் பண்ண சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும்ல இந்த படத்தை என்னன்னே புரிஞ்சுக்காம அதை வேற மாதிரி எடுத்துருப்பாங்க மேபி உங்க சைடு கரெக்ட் சூப்பர் அருண் பண்ண தாண்டா அப்படின்ற மாதிரி சம பாத்தில அந்த பொண்ணு வந்து இதான் இதான் அந்த பொண்ணு விட்டு போன உடனே உன் உருப்டம்பர் அப்படின்னே எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தலைவா சூப்பர் தலைவா இதுதான் பொண்ணுங்களே நம்ம லைஃப் தேவையே இல்லை பார்த்தி அவன் போன உடனே நீ கரெக்ட் ஆயிட்ட பார் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக சொல்லியிருக்கலாம் புக்ஸ் எதுவும் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா படிக்கிறவங்கள்டிச்சேன் <laughs> 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 ப்ரமோஷன்ஸ்லாம் ஃப்ளைட்டில் போனதுனால இந்த ரெண்டு புக்கு படித்தேன் ஹூ மூவ்டு மை சீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு அண்டு ஜார்ஜ் ஆல்வலுடைய அனிமல் ஃபார்ம்னு நான் ரெண்டுமே இப்போ யாருனா நல்லா படி இதை படிச்சுட்டு நீ சீனாக போகிறியா அப்படின்றாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த ரெண்டு புக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு
ரொம்ப மண்டேனான கொஷின்ஸாக இல்லாமல் இருந்தால் பெட்ரு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி யாராவது அட்லீஸ்ட் உள்ள படத்தோடைய ப்ராசஸ்க்குள்ளே போய் கேள்வி கேட்டால் எனக்கு பேசுகிறது ஏசி இந்த முதல் மொத்தம் எங்கே அந்த அந்த மாதிரி கேட்டால் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எதுக்கு அது பிரேக்கப் எப்போ எப்போ கல்யாணம் எப்போ பண்ண பண்ண போறீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நீங்க மாட்டிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆக்டராவும் சரி அந்த மாதிரியான ஃபீல்ட்ல தான் ஓட போறீங்க ரைட்டிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க ரைட்டரா எப்படி வர போறீங்க இல்ல இல்ல அது ஆமா அது வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணனும் இனிமே தான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணனும் பண்ணனும் ஆனா ஆனா not at the cost of அது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணனும்ன்றது இல்ல பண்ணனும் ரைட்டர் ஆப ஆக்டரா மட்டும் தொடர போறது இல்ல கடை डेफिनेटா ஏனா அது உங்கட்ட ரொம்பவே डेफिनेटா இல்ல பண்ண பண்ண மாட்டேன் ஏனா உங்களுடைய அந்த நீங்க பேசுற அந்த மொழியும் சரி நீங்க ரைட் பண்ணி ஒரு படத்தை நீங்க புரிஞ்சிக்கிற விதமும் வந்து எங்கள அவ்வளவு தூரம் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா நோட் பண்றதுக்கு அப்படி அது நீங்க கண்டிப்பா தொடரணும் நன்றி கிருஷ்ணா थैंक यू so much thanks வாழ்த்துக்கள் நன்றி லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் கோபுரம் சிப்ஸ் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட நம்பிக்கையான சிப்ஸ் நிறுவனம் டவுன்லோட் ஹேஷ் கேஷ் 